ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമക്സ് യൂട്യൂബറിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂസ്ഡ് ടു അസർട്ടെയിൻ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്ന കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രം എ കോമൺ പ്രോസസ്സ് ഒരു കോമൺ പ്രോസസ്സിലൂടെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് എയ് മറ്റ് അസർട്ടെയിൻ ദി കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് സിംഗിൾ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എച്ച് ജെ വെൽഡൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോസ്റ്റിംഗ് ബൈ ദി യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർ മാനുഫാക്ചർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആർ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ഓർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വെർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന കമ്പനീസാണ് ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ ഓർ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പം ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്കൽ പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജീനിയസ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിലാണ് ഇത് കൂടുതലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരേപോലത്തെ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വേർ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ദ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഫിസിക്കലി ആയിട്ട് നാച്ചുറലി ആയിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം ഓക്കെ ആൻഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇൻകേഡ് ഇൻ എ പീരീഡ് ബൈ ദി ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി പീരീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പീരീഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ എ ഫ്യൂ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ദി സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലിക്കബിൾ ആകുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഒരേപോലത്തെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതേപോലെ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ വെറൈറ്റി ഓഫ് സെയിം പ്രൊഡക്റ്റിന് ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെയാണ് അത
ഒരുപോലെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഫേം ഒരു സെയിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് ഫേം തമ്മിൽ ആ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എത്രയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റിന് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ടു ക്ലാസിഫൈ ദ വേരിയസ് കോസ്റ്റ് അണ്ടർ റെലവൻറ്റ് കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിന് ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫാക്ടറി വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് അതേപോലെ ഓഫീസിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് ഓഫീസ് കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോ കോസ്റ്റിനെയും നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും ഓരോ കാറ്റഗറീസിലും എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടു അനലൈസ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓൺ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഓരോ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എവിടെയാണ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഇൻഗേഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ലെവൽ ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിങ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓ സർവീസ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസോ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ ലെവലിലും എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നത് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്ന ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ പല ലെവലായിട്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലിലും വരുന്ന കോസ്റ്റിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ടു ഷോ വേരിയസ് എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇൻ ദി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഈസ് അനലൈസ്ഡ് ബൈ സി ഡിവൈഡിങ് സബ് ഡിവൈഡിങ് ഇൻ ടു പ്രൈം കോസ്റ്റ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പ്രൈം കോസ്റ്റ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദ സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദി ടോട്ടൽ ആൻഡ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കോൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനും മറ്റത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് കോളംസ് ക്യാൻ ആൾസോ ബി ഡ്രോൺ ഫോർ ദി കറൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് പീരീഡ് അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് കോളം ഈ കറൻറ്റ് ഇയറിലും പാ എന്താ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് നമുക്ക് കാണിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളു കോസ്റ്റിൻ്റെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിങ് ലെവലിലെ ഓരോ കോസ്റ്റിനെയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പഠിക്കുക കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് പർപ്പസ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇറ്റ് ഷോ ദ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കാണിക്കും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും കാണിക്കും രണ്ട് കോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു കോളം ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മറ്റേ കോളം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റും ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്
അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൈം കോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൈം കോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രൈം കോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് അപ്പോൾ പ്രൈം കോസ് കിട്ടി പ്രൈം കോസിൻ്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് പ്ലസ് ഓഫീസ് ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓവർ ഹെഡ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കൂടെ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു കോൾ ഉണ്ടാകും കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ എത്ര യൂണിറ്റിൻ്റെ ടോ കോസ്റ്റാണോ ഈ വരുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് പഠിക്കുക ഒന്നുമില്ല പ്രൈം കോസ്റ്റ് ഫാക്ടറി കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ലോസ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൈൻ പെനാൽറ്റി പ്രൊവിഷൻസ് ഇതൊന്നും എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യില്ല പിന്നെ വരുന്നതാണ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസെറ്റ് ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഗുഡ് വില്ല് പാറ്റൻറ്റ് കോപ്പി റൈറ്റ് പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഇതൊന്നും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് ഫണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഡൊണേഷന് ചാരിറ്റി ഇതൊന്നും കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാറില്ല അതേപോലെ ലാസ്റ്റ് പ്യുവർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻകംസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻകംസും അതും നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ എടുക്കാത്തത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നോക്കാം ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഷോയിങ് കോസ്റ്റ് ഫോർ ദി ഇയർ എൻ്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇൻഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കോസ്റ്റും ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമഡ് ഡയറക്റ്റ് ക്യാരേജ് ഇൻവാർഡ് മെറ്റീരിയൽ ലോസ് ബൈ ഫയർ മെറ്റീരിയൽ റിട്ടേൺ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊക്കെ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് അതിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി സോറി പ്രൈം കോസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനാദ്യം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോന്നും അത് ഏത് ഓവർ ഹെഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ് ഇവിടെ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമ്ഡ്
അതേപോലെ ഓഫീസ് റെൻറ്റ് ആൻഡ് സോറി ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ്സ് അത് പിന്നെ ഓൾറെഡി ഫാക്ടറി തന്നെയാണ് ദെൻ ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് അത് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡ് ആണ് റോയൽറ്റി റോയൽറ്റി വരുന്നത് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ദെൻ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജ് ആൾസോ ഡയറക്റ്റ് വേജ് ആണ് പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മോട്ടീവ് പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ വരുന്നത് ഫാക്ടറി ആണ് ഫാക്ടറിയിലാണ് ഈ പവറും ഫ്യൂവലൊക്കെ നോക്കുക ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാക്ടറി സ്റ്റേഷനറി ഇറ്റ്സ് ആൾസോ ഫാക്ടറി എക്സ്പെൻസ് ഫാക്ടറി ക്ലീനിങ് ആൾസോ ഫാക്ടറി ലൂസ് ടൂൾസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ലൂസ് ടൂൾസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില റിട്ടേൺ ഓഫ് ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എടുക്കാറില്ല ഓക്കെ റിട്ടേൺ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫിക്ഷ്യസ് അസിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അതേപോലെ റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ എടുക്കില്ല റെൻറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ടാക്സ് അത് ഓഫീസിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓഫീസ് ദെൻ വാട്ടർ ചാർജ് ഫോർ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി അതുകൊണ്ട് ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് ആൾസോ ഫാക്ടറി എക്സ് ഓവർ ഹെഡ് ഇ എസ് ഐ ഇ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻഷുറൻസ് സ്കീമാണ് അപ്പോൾ അത് ഫാക്ടറിയിലാണ് വരുന്നത് ബാങ്ക് ചാർജസ് ബാങ്ക് ചാർജസ് വരുന്നത് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡിലാണ് കമ്മീഷൻ ഓൺ സെയിൽസ് സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൈം കോസ്റ്റിലാണ് വരിക അതേപോലെ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഡെലിവറി വാൻ ഡെലിവറി വാൻ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ബാഡ് എഡ്സ് ബാഡ് എഡ്സ് ഏതിലാണ് വരിക സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സെയിൽസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ബാഡ് എഡ്സ് വരിക അപ്പോൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആൾസോ ഇറ്റ്സ് കംസ് അണ്ടർ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫ്രീ സാമ്പിൾസ് അതും സെല്ലിങ്ങിൽ സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുക ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിയിലാണ് സൺറി എക്സ്പെൻസ് സൺറി എക്സ്പെൻസ് നമ്മളത് ഓഫീസിൽ കൊടുക്കാം ഏതാണെന്നുള്ളത് മെൻഷൻ ചെയ്താലും മതി ഇതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല ദെൻ ഗോഡൗൺ റെൻറ്റ് ഗോഡൗൺ റെൻറ്റ് ഫാക്ടറി റിലേറ്റഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് റെൻറ്റ് ഓഫ് വെയർ ഹൗസ് അത് വെയർ ഹൗസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ആണ് ജനറൽ എക്സ്പെൻസ് അത് ഓഫീസ് ഓവർ ഹെഡിൽ ചേർക്കുക ഓഡിറ്റ് ഫീസ് ഓഡിറ്റ് അത് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓഫീസിലാണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല എടുക്കില്ല ഓക്കെ ദെൻ സെയിൽസ് ടാക്സ് അത് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡും അതേപോലെ ഡൊണേഷനും എടുക്കില്ല ഓക്കെ ഐറ്റംസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഇൻ ദി കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഏത് ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലാണെന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ഓരോ ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിലേക്ക് എടുത്തു എഴുതുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിന് ആൻസർ എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ എഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കുക പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ഓക്കെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് ലേബറാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ പ്രിൻറ്റ് റോയൽറ്റി ചാർജബിൾ എക്സ്പെൻസ് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടും പ്രൈം കോസ്റ്റ് കൂടി കൂട്ടിയതിന് ശേഷം പ്രൈം കോസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഹോളേജ് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ദെൻ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് മോ ടീവ് പവർ ആൻഡ് ഫ്യൂവൽ ഫാക്ടറി ഫാക്ടറി സ്റ്റേഷനറി ക്ലീനിങ് ലൂസ് ടൂൾസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂസ് ടൂൾസ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓഫ് അത് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലൂസ് ടൂൾസ് ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ചേർക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിയർ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ലൂസ് ടൂൾസ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി കോസ്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ എടുക്കും ഓക്കെ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് എടുക്കും പിന്നെ അതേപോലെ ഫാക്ടറി ഇൻഷുറൻസ് ഇ എസ് ഐ ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ലൈറ്റിംഗ് ഗോഡൗൺ റെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫാക്ടറി ഓവർ ഹെഡ് കിട്ടും അപ്പോ